Bom, então nós estamos capturando aqui no final da tarde. Nós vemos até essa ilha ao meio do rio Xingu, a tentativa de pegar algumas matrinchãs para a gente estar tá utilizando na pescaria de peixe couro. Porque a matrinchã é um peixe, e olha o tamanho dessa que a gente pegou. Matrinchã muito bonita. Mas aqui é o seguinte, se quiser pegar o peixe grande, o peixe de couro, jaú, a piraíba, é necessário capturar a matrinchã, que é um peixe que todos os peixes de couro geralmente gostam muito de estar se alimentando com ela. Então nós pegamos aí o Chico, que eu já havia comentado com vocês. Falei, Chico, quando é que a gente consegue pegar a matrinchã aqui, companheiro, para a gente poder estar tá utilizando como isca? Ele falou, vamos ali numa ilha ali, geralmente quando eu vou, a gente consegue pegar. E olha aí, a gente dando sorte de pegar uma matrinchã bonita. Deixa eu pegar ela aqui. Aí, garota! Bom, essa aqui, se a gente quiser pegar um peixe de couro, como piraíba, jaú, a pirarara, nós vamos pegar essa daqui para usar como isca, tá certo? Vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas aqui para estar tá dividindo essa emoção com você de casa. capturar duas matrinchãs e olha só a isca a forma que o pessoal pesca aqui é assim ó diferente do que eu tô acostumado no entanto é assim que nós vamos pescar costumo muito ouvir o guia está nos acompanhando né todas as viagens que eu vou eu gosto de aprender então por esse motivo vou pescar dessa forma que aqui no Xingu os pescadores profissionais pescam assim então não vou discutir com eles não já está no início da tarde. A noite já quase chegando, é a hora do peixe grande. Então se a gente vai dessa felicidade de capturar um peixe bacana aqui, eu vou me cansar bastante para tirar esse peixe com muita emoção. E você vai curtir essa pescaria aqui do Xingu, peixe de couro, peixe bruto. O equipamento que eu estou utilizando, estou com a carretilha com vector 55, capacidade de linha 200 metros de linha 090 milímetros. Vara pantaneira de 150 libras, ou seja, aproximadamente aí 75 quilos. Tá? A linha 0,90, o anzol é 12 barra 0 e a chumbada é de 100 gramas. Isca dentro da água e eu vou estar tá utilizando dois equipamentos. Um já está dentro da água. Tá? É muito importante você regular a fricção, a minha está bem apertada. Regula a fricção, não deixa tão apertada, liga o alarme. Se caso o peixe pegar, por isso que eu estou utilizando uma mão com luva. Por quê? O peixe pegou, deu sinal, eu vou ferrar e vou colocar o dedo para ferrar. Tá? Sem luva não, porque senão vai no osso. Então eu vou colocar a luva, vou ferrar e aí eu vou trabalhando o peixe e apertando a fricção gradativamente. Tá? Ó, a fricção já está armada. Vou colocar essa aqui no vareteiro. Pronto. Vou arrumar meu outro equipamento e vou arremessar também. O peixe entrando a gente mostra para você. grande não, não vou nem soltar calor, vou até descer ele aqui na pedra, que não é grandão não, é pequeno, vamos ver o que que é, estamos esperando o peixe grande aqui, o ponto aqui é de peixe grande, mas não entrou, vamos ver, o problema é o seguinte, que aqui você pega peixe de couro e é um paredão de pedra. Aí o que acontece? A linha fica passando na, na pedra. Aí a gente perde muito peixe. Esse peixe é pequeno. Não é grande. Senão a gente já tinha que ter que soltar a canoa. Como é que pega na pedra, tá vendo? Ó, oh, 
tamanho do Joãozinho. Pequeno, mas mesmo assim já rustiu nas pedras, ó. Olha o tamanhozinho dele. Vem cá, cara. Deixa eu pegar ele. Pera aí. Abra um pouquinho. Bom, pessoal, o tamanho do Joãozinho. Pequeno, né? Mais valente. Por isso que a gente conseguiu tirar ele aqui de cima da pedra. Se for o grande mesmo, não consegue não. O grande tem que soltar a canoa e ir atrás dele. Vai embora. Olha aí. Foi embora. Minha isca ficou aqui, ó. Olha aqui. Pedaço da matrixã. Vou até reaproveitar ela. Escada de novo aqui, ó. E vamos arremessar novamente. Peguei o equipamento. É, o rapaz está nos acompanhando, o Chico. Tem uma vasta experiência. Falou pra gente, não, as iscas que vocês estão pescando aqui não pega não. Aí levou a gente pegar uma matrinchã, conseguimos pegar. E pegamos aí já o primeiro jauzinho. Eu vou arremessar novamente. Quem sabe entra o pai desse, né? Sei. Vamos soltar a linha Colocar no Na espera da canoa Ver se a gente pega um grande A gente brigar bastante com ele E mostrar pra você de casa Bom pessoal, peixe grande bateu Correria danada Um sufoco Pra tirar do paredão Porque Se não tirar do paredão Não tira o peixe o Chico está recolhendo um outro equipamento que nós estávamos utilizando. Enquanto isso, nós vamos recolhendo a linha aqui. Devagar. O peixe tomou muita linha. Tá à noite. O Chico é um guia experiente no Rio Xingu. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Não vou forçar demais não. Vamos trabalhar. Olha. Oh! Vamos ver. Agora é ter paciência. Regular a fricção aqui. Agora é ter um pouco de paciência. E trabalhar o peixão. Ah! <risos> Oh. Peixe bonito, viu? Pela força, não é tão pequeno. Ah, Pera aí, bicho. Pode deixar, Chico, já tá. Tá chegando, só você controlar aí as pedras. É. Pescador aqui meio gripado ainda. As forças vão embora. Mas vamos ver se a gente consegue pegar esse peixe. Pelo jeito não é gigantão, mas também não é pequeno. Olha aqui, vi a linha. Deixa eu passar aqui pra cá, que ele já tá do outro lado. Trabalhar. Aqui no Xingu, no Pará, olha aí, pirarara. <risos> Bonita, bonita pirarara. Aqui no Xingu é o seguinte, eu esqueci até meu cinturão, muita chuva, o clima fechando, o tempo fechando toda hora, então a gente tem que correr com o equipamento, mas o pouquinho de intervalo que deu, olha aí pirararona, olha o tamanhozinho da isca, é aquilo que a gente fala, Ai, as pirarara aqui é bruta pessoal. Água muito oxigenada, água limpa. Ai, vou até me sentar aqui um pouquinho. Ah, olha aí. É o seguinte. Olha a cor da água aqui do Xingu. Bem oxigenada. Então o peixe briga muito. Quando é jaú, ele vai para a loca de pedra. Tá difícil tirar um jaú aqui, viu? Jauzão em loca mesmo. Mas a pirarara é mais fácil. Mas puxou bonito, deu uma correria na gente. 
um cansaço, porque a pescaria de peixe de cor, ela requer tempo de espera, né? Aí quando você menos espera, você fica batendo papo, conversando, o equipamento a vara dele. Deixa eu tirar esse peixe aqui, mostrar pra vocês de pertinho. Era isso. Era isso, nem é muito grande. É isso. Tá um pouquinho. Lá, pegar o aqui. Aí, calma. Oh! Olha aí. Tá brava, não tá? Vamos ao soltinho da boca. Olha aí. Tirarara bonita. Como é que é? É mesmo. Conversando. Eu não vou, eu vou te soltar. Pera. Linda, né, gente? Que rio chegou, que local maravilhoso. Eu vou só registrar uma fotografia desse peixe, a gente já solta ele. Bom, pessoal, já registrei essa linda fotografia com essa perarara. Apesar que tá à noite, à noite fica mais feio a filmagem, apesar do local ser maravilhoso. Mas já deu pra, ter, pra vocês terem noção. Ah, foi embora. Segura não. Deu pra vocês terem noção da riqueza que é o rio Xingu. Diversidade de peixe. E eu vou falar pra vocês, amanhã tem mais pescaria. A gente continua com esse programa. Amanhecendo o dia, nós vamos fazer um excelente programa. Muitos peixes e paisagem bonita, né? Aqui do Rio Xingu, tá certo? Nós vamos descansar agora. E amanhecendo o dia, a gente já continua a nossa pescaria. <música>